je m'appelle euh, Alia. Alia en italien, <rire> Alia en, en tunisien et en arabe. Euh, je suis euh, à moitié tunisienne par mon père, un quart espagnol par mon grand-père, hum, un huitième euh, allemande de France mais allemande par ma, mon arrière-grand-mère et un huitième Luxembourg par mon arrière-grand-père avec aussi des, des origines pol, pol, polonaises. Donc euh, je vis en Tunisie, euh, j'adore ce pays euh, et je chante, je suis euh, euh, chanteuse, compositeur, performeur et je me suis toujours définie entre les choses parce que je n'ai pas le physique d'une arabe et j'ai vécu j'ai grandi dans un pays arabe donc j'ai toujours été mise à, à part euh, je suis euh, née dans une famille avec un père tunisien et une mère donc un père de culture arabe et une mère de culture européenne donc j'étais entre euh, et donc euh, je me suis définie entre les choses et peut-être ça a été pour moi aussi la possibilité d'avoir une grande liberté euh, d'être ce que je suis euh, et, de, et de, de trouver petit à petit euh, que ne pas appartenir à quelque chose n'était pas quelque chose de négatif mais était une richesse qui, qui me permettait d'aller plus vite vers ce que j'étais moi-même enfin plus vite si j'ose si dire pourquoi parler des femmes qui n'ont pas d'enfants comme de femmes particulières. Euh, parce que pour moi, ce n'est pas une chose euh, euh, très particulière dans ma vie de ne pas avoir d'enfants. Je ne sais pas si c'est un choix ou pas. Euh, euh, je ne me suis pas dit, comme ce que j'ai entendu beaucoup dans les témoignages, « Ah, je n'aurai jamais d'enfants ». Euh, non, je ne me suis pas dit ça, mais je ne me suis pas dit aussi, euh, il faut absolument que j'ai des enfants. Euh, C'est comme ça. J'ai euh, navigué un petit peu euh, en fonction de mes, de mes envies, et mes envies ne m'ont pas particulièrement poussé à faire des enfants. Mais peut-être que si j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait donné l'envie, peut-être j'aurais fait des enfants. Donc ça m'a un peu questionner cette histoire de, de femmes qui n'ont pas d'enfants et je crois que ce qui m'a le plus touchée c'est euh, cette idée euh, effectivement que les, les, la société nous appelle iramiseki, c'est-à-dire ces branches sèches euh, ça m'a et puis c'est pareil tout ce que tout ce qu'on tout ce qu'on peut dire euh, sur ces femmes qui n'ont pas d'enfants, qu'on les regarde comme des femmes euh, euh, sèches, comme des femmes non fertiles, comme des femmes différentes, comme des folles, euh, comme si euh, utiliser cet organe que nous avons qui s'appelle l'utérus définissait ce que nous pouvions être. On ne fait pas le même procès d'intention aux hommes qui n'ont pas d'enfants. On ne leur dit pas qu'ils sont différents, c'est pas... Donc j'ai trouvé ça très injuste et j'étais assez, euh, assez, assez révoltée un peu contre ça. Pour ma part, euh, qui vis en Tunisie, qui suis tunisienne à moitié, c'est vrai que, bon, comme je ne suis pas mariée, euh, on ne m'embête pas avec ça. On ne me dit pas pourquoi tu n'as pas d'enfant. On ne me demande même pas pourquoi je ne suis pas mariée. Euh, c'est vrai que je ne souffre pas de ça. Je ne sais pas si c'est euh, euh, <rire> une chance ou, ou je ne sais pas pourquoi, mais on ne m'embête pas avec ça. Je sais qu'il y a d'autres personnes qu'on embête beaucoup plus, quoi, on, à qui on demande « mais pourquoi tu n'as pas d'enfants ?»« Quand est-ce que tu vas faire des enfants ?»« Quand est-ce que tu vas te marier » Peut-être c'est mon statut d'artiste euh, et de personne un peu, un peu spéciale, un peu un peu étrange ou cette personnalité comme ça un peu à l'extérieur euh, différente qui fait que euh, 
peut-être que ça ne vient même pas à l'esprit des gens de penser que je peux avoir des enfants ou quoi. Je ne sais pas. Alors quand j'ai parlé à, avec mon père du projet, parce que mon père est quelqu'un avec qui je participe beaucoup, avec qui je, je, pardon, je, je partage beaucoup, je lui raconte mes, comment, comment je, mes, les, mes problèmes dans les créations, euh, dans les compositions, les problèmes que je trouve. Je lui ai beaucoup parlé de ce projet et donc je lui ai parlé du, de la notion de Luna, digas, de ces brebis lunatiques qui ont une relation spéciale avec la lune, qui sont un peu folles et qui de temps en temps refusent de faire des petits. Et mon père m'a dit, mais peut-être qu'elles font ça parce qu'elles régulent les naissances dans le troupeau. Et que c'est nécessaire à ce moment-là que ces brebis ne fassent pas de petits, sinon le troupeau est trop grand. Et, et, et c'est une, une régulation nécessaire. Et ça m'a beaucoup plu cette idée que nous n'étions pas des êtres qui faisons des choses en moins, qui étions dans le côté négatif des choses, mais qu'au contraire, nous étions nécessaires parce que nous régulions justement de manière in instinctive, intuitive, euh, les naissances dans notre troupeau. Donc peut-être même que ce sont les femmes les plus intuitives qui, euh, qui, qui sentent qu'elles ne doivent pas, ou, qui, ou alors peut-être que c'est la nature. Ou... En tout cas, je pense que c'est... Finalement, nous avons une fonction, et cette fonction, elle est de réguler, euh, et que nous sommes nécessaires, euh, euh, au même titre que les femmes qui, sont des enfants, qui font des enfants sont nécessaires. Je crois que seulement mon père nous voit comme <rire> des régulatrices, et je crois que la plupart des cultures, que ce soit ici la culture sarde, ou la culture française, ou la culture tunisienne, euh, nous voit comme des choses à qui, comme des, des, presque des handicapés. Moi, je pense qu'il y a euh, beaucoup de femmes qui ont des enfants et qui n'ont pas choisi d'avoir des enfants. Euh, je pense que... Euh, le... <rire> J'ai une chienne que j'aime énormément et que, qui, qui m'a appris beaucoup de choses. Et notamment, elle m'a appris le pouvoir des hormones. Quand cette chienne euh, a ses chaleurs chaque six mois et qu'elle n'a pas de mal, parce que nous ne voulons pas qu'elle qu ait des petits, elle n'est pas enceinte, et, mais un mois et demi après ses chaleurs, son corps, les hormones, lui font croire qu'elle a eu des petits. Et elle prend des petits jouets en plastique qu'elle met dans ses seins elle fait un nid, elle se cache et elle fait ses petits, alors qu'elle n'a pas de petits. Donc, ça m'a beaucoup appris parce que je me suis dit, les hormones sont très fortes à, à nous faire changer de comportement et à nous faire avoir envie de choses ou d'autres. Une femme qui est enceinte va avoir des hormones qui vont lui donner une humeur différente. Donc... Luna, digas, c'est la lune, mais les hormones, elles nous font aussi changer d'humeur aussi bien que la lune. Donc, euh, pour moi, cette, cette vision de la femme comme un peu euh, une machine qui est bougée par les hormones est aussi quelque chose de vrai. Donc, il euh, y a des femmes qui, à un moment donné, quand l'horloge biologique tourne et que... Euh, elles arrivent à 37 ou 38 ans, le corps dit « il faut des enfants, il faut des enfants » et elles font des enfants. Et elles font des enfants des fois, elles ne savent pas vraiment pourquoi, parce que hormonalement, la nature leur demande de faire des enfants. Donc est-ce que c'est vraiment un choix Ça c'est ma question. Euh, pour ma part, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est un choix. Je sais que mes hormones euh, n'ont pas joué avec ma machine. <rire> La performance que j'ai faite la dernière fois, euh, en fait, est une, un travail qui, 
qui est arrivé euh, après beaucoup de questionnements, après beaucoup de tourments. En fait, parce que ce thème m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir et m'a fait me demander, mais euh, pourquoi je dois me justifier Est-ce que je dois me justifier euh, de ne pas avoir d'enfant Et donc, ce que je voulais dire, c'est réagir contre ces, ces catégories, euh, de, de mettre les femmes dans une catégorie, la femme qui n'a pas d'enfant, la mettre dans une catégorie. Je trouve ça absurde complètement absurde, ça n'a pas lieu d'être. Euh, par contre, euh, ce qui m'intéressait, c'était de mettre en relief le regard qu'on qu peut porter sur nous, que ces cultures, comme on disait tout à l'heure, euh, portent sur nous, cette femme qui n'a pas d'enfant, que ce soit ici, en France, en Tunisie, sont des, sont des, des femmes qui sont bizarres, et c'est ça qui m'a fait réagir. Et finalement, je voulais, quelque part, euh, un peu euh, utiliser ce, ces regards-là de manière sonore, c'est-à-dire cette manière d'appeler euh, les brebis qui n'ont pas de petits, les luna digas. Donc j'ai recréé un troupeau avec... Euh, les gens devaient arriver à ma performance avec des, avec des cloches. Et ensuite, j'ai transformé ce son des cloches en, en son de méditation, de résonance, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et en fait, toute la pièce était remplie de mon univers, toute la pièce dans laquelle j'ai fait la performance. Il y avait des suspensions qui font du son, euh, que je n'ai pas utilisé le son, mais ce sont des suspensions qui existent dans ma maison. J'ai tourné dans ma maison en disant, je veux que les gens rentrent dans l'univers d'un ramo secco, de cette branche sèche, pour montrer un peu euh, qu'on est loin d'être euh, des ramissés qui on est, on, on est et un peu pour dire la chatte et chimpache foutez nous la paix avec vos conneries petit à petit on est passé dans du monde du métal avec les résonances et les vibrations des cloches dans un monde de bois avec des ramissés qui donc des branches sèches que j'ai pris dans, dans, un, dans, dans un bois où je faisais du tai chi, donc j'ai écouté les différentes branches et j'ai enregistré le son des ramissés qui est sous ma main, qui est un son très, presque avec de la sensualité, qui, qui est un très beau son. Et ensuite, j'ai utilisé les, les, les branches comme des percussions et j'ai chanté une espèce de rap un peu chuchoté en disant « Laissez-nous tranquille, lasciate ci in pace con vostre storie, con vostre cose ». La chatte est une page. <rire> S'il vous plaît, foutez-nous la paix. Fokualina en arabe. Fokualeya, la chatte est mi in page. À la fin, euh, on entend des bruits de ramiseki, donc de petites branches qu'on coupe. Et je finis toute la performance en disant Et con un ramo secco, que i pastori guidano le loro pecore. Et con un ramo secco, que l'uomo trova l'acqua. Et con un ramo secco, che i ciechi possono trovare la loro strada. E nelle storie dei bambini, e con un ramo, e con un ramo secco, che fanno la magia. E pour moi, voilà, c'était important de dire, foutez-nous la paix, nous sommes des femmes comme les autres. Euh, et avec tous ces sons, tout ce voyage sonore, il y avait aussi... Un voyage d'ombre, parce que les ombres est quelque chose qui me fascine, qui sont très, pour moi, qui nous font voyager dans un autre univers. Donc il y avait une projection avec un jeu de lumière qui, qui se rapprochait, qui s'éloignait, qui montait, qui descendait, qui projetait des ombres, qui changeaient de, 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 de taille et de, et de direction, avec différents motifs en fonction de, du développement des sons. Et avec le son des, des, du bois que je touchais, j'ai voulu projeter le son de, 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 de napperon fait au crochet euh, par des femmes sardes, avec tous ces motifs de la tradition féminine sarde qui sont comme un filet euh, dans lesquels je voulais donner ce symbole de l'emprisonnement euh, de nous les femmes d'une manière générale et particulièrement les femmes qui n'ont pas d'enfants dans cette mentalité dans cette euh, 
euh, tradition de regard féminin sur nous qui nous emprisonne et qui et qui c'est un stéréotype qui, qui nous fait du mal finalement et donc en même temps c'était très beau parce que ce sont des très belles choses et en même temps je voulais cette idée de filet et d'emprisonnement pendant qu'on entendait le son des des ramisse qui est concernant les les, les les choses que je possède, qui ne sont pas extraordinaires, euh, et concernant la, à qui il est légué. En fait, j'ai la chance d'avoir un, un frère et une sœur qui ont des enfants. Et, et je les adore. Ils sont très, très, très importants pour moi. C'est-à-dire que j'ai euh, traversé en 2011 un cancer du sein. Et j'ai dû, euh, quand on traverse un cancer, on, on voit la mort pendant quelques temps tourner autour de nous et on voit la possibilité, nous, de mourir. Et donc, il y a des choses qui se sont, dont l'importance de la hiérarchie de, de certaines choses dans ma vie a changé. J'ai dû reconsidérer la question sous cet angle de la possibilité de mourir et de, aussi de quel était mon nouveau moteur de vie parce que je me suis rendu compte que euh, le moteur de vie que j'avais avant n'était plus valable et un des moteurs importants de ma vie était les enfants de mes frères et sœurs mes neveux, mes nièces donc je pense que la, la... j'ai la chance d'avoir ces enfants dans ma vie j'ai la chance que ma sœur qui est une femme comme moi, a fait des enfants. Donc j'ai pu vivre un peu la maternité à travers elle, parce qu'on est très proche euh, physiquement, on est très proche, on s'aime énormément, on est vraiment deux sœurs, et j'ai la joie de faire la maternité. <rire> j'ai la joie de faire la maternité, de vivre la maternité à travers elle. Mais je suis très contente qu'elle ait des enfants, mais que ce soit les siens. Et pas les miens. C'est le mode qui me convient. Et en ça, même si certains vont dire que c'est égoïste, même si certains vous disent « Oui, mais toi, tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas d'enfant. Tu vis pour toi-même. Tu vis de manière égoïste. » Eh ben, je me respecte. C'est-à-dire, je suis comme ça. Je ne vais pas me violer et faire quelque chose. C'est comme si moi, j'étais, par exemple, artiste dans l'âme et je vais faire de la comptabilité parce que c'est bien vu par la société. Si je suis artiste dans l'âme, l'important c'est que je sois respectueuse de cette, de cette nature finalement, et pas que je me viole sous prétexte que... Donc en ça, je suis très en paix avec moi-même, et donc, pour re revenir à la question du leg, j'ai envie de léguer. Déjà génétiquement, c'est important, parce que génétiquement, la, la, la suite est là. Ma sœur et moi, on a un patrimoine génétique assez proche, donc les enfants sont assez proches de moi. Donc il n'y a pas de problème de legs génétique. Okay. Et j'ai envie de partager. J'ai déjà créé, commencé à créer avec mes nièces qui ont la plus grande à, à 11 ans. J'ai commencé à créer un, une relation fantastique de complicité, de legs, euh, de, de, de mon art, de... de de l'amour que j'ai pour certaines choses, d'une certaine vision, des choses d'une certaine spiritualité, d'un humour, d'un regard de la vie. Et je suis très très heureuse que mes frères et sœurs aient fait des enfants, c'est très important pour moi, je les remercie du fond du cœur. <rire>